Чим цікавиться сучасне мистецтво? Ті дірі, які воно поневіло сучасне мистецтво, цікавиться виключно чорно-білими карточками, на яких сфотографовані наші легені. Діряві, наче вітрила китайських рабловецьких човнів. Натомість ці літні ще терлігійні групи, котрі існують паралельно з офіційною культурою, і котрі не зганяються з приводу смерті мистецтва. Скажімо, греко-католики Галичини, котрі говорять, смерть це будильник, та сам завод, що на шосту ранку. А коли він буде тебе своїм сатанинським залучанням, починаєш нити, мовляв, ще п'ять хвилин, всього лише п'ять хвилин. На Різдвяні свята мені довелось передонати польсько-український кордон. І це був повен автобус греко-католиків Галичини. Жінки в хустках з тисячу раз таманських амулетів та берегів. Жінки, котрі сплавили в шемишлі різдвяний спирт, і на виручу на Павло накупили парки свічки, подтягані мощі святих для своїх теплих греко-католицьких приходів. Але дві жінки! Очевидно, це були жінки без амулетів та берегів. Щось не скинули, не встигли скинути. Не закупили мощі для свого приходу, розуміли, як вони втрапили, чим за це буде. Не дивно, що поводилися вони агресивно, чіплялись до інших жінок, до їхніх іконок, і поступово все це перетворюється на великі розборки. Вихорці мався на засіжену полями. Ага, саме вогняний вихор. І доки все це тривало, сніг звертався, мов крав. Але це ще не все. Але варто було цим сукам передути державний кордон, як будь ласка, тиша запала в автобусі. Навіть дії тепер стала жувати ганчу, така запала тиша. І цій тиші якась одна жінка. Можливо, найбільш набожна, можливо, навпаки, та котра щось не скинула, але якась одна затягла колядку. І не забором вже всі жінки в теплих устах. І навіть водії, котрі вже давно пухли в цих колядок. І навіть діти, котрі теж давно від цього цього пухли, почали співати старих колядок. І дивні це були колядки, скажу я вам. Дуже дивні. Якщо говорити своїми словами, то десь такі. Тепло і благодать сходять на землю Галичини. На наші теплі приходи, на наші церкви. Криті сріблом та авіаційним дюралюмінієм. Паситий стоїть поміж наших овець, в руках у нього коров'ячий дзвоник. І він грає нам наше греко-католицьке ска. Цар Соломон прикладить Галичину з боку словацьких гір. І з серця в нього росте прикарпатська ганча, з якою вона робить куті для безтурботних дітей з прикордонних районів. І голови колгоспів, виходячи на зустріч, говорять Радуйся, Соломоне! Радуйся, Спасителю! Син Божий народився! І сніг падає на землю! І земля падає на сніг! Зараз буде дуже швидко і дуже голосно! Той, хто сидить і думає досидіти до кінця, не втрачайте нагоди, вставайте, підходьте сюди! Нам буде вас краще видно, а вам буде краще бачити нас! Підходьте, підходьте! Ha 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 ha!